আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই কেমন আছেন নিশ্চয়ই কাছে দূরে যে যেখানে আছেন সবাই ভালো আছেন আমি অনেক অনেক ভালো আছি আল্লাহর অশেষ রহমত এবং আপনাদের দোয়ায় ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি ওমান ব্লগার আরিফা আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আশা করছি আমার ব্লগটি ভালো লাগবে আপনাদের কাছে তো প্রথমে আমি রান্না বসাচ্ছি কই মাছ এটা আমি ধুয়ে ক্লিন করে নিয়েছি ফুলকপি টমেটো দিয়ে আমি কই মাছটি রান্না করছি এটাও কিন্তু একটা কেটো রেসিপি তো এটার মধ্যে কি কি লাগছে দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজ কুচি মরিচ ফালি রসুন গ্রেট করে নিয়েছি আর লাগছে আদা বাটা একটু লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়েছি এটার মধ্যে লাল মরিচের গুঁড়ো সাধারণত আমি তরকারিতে খুব একটা খাই না তো আজকে একটু কালারফুল হওয়ার জন্য কালারের জন্য আমি দিয়েছি আর দিয়েছি হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো আর লবণ তো লাস্টে আমি ভাজা জুরা জিরা গুঁড়া দিব আর ধনিয়া পাতা দিয়ে আমি নামিয়ে নেব তো পেঁয়াজ কুচি আর রসুন কুচিটা দিয়ে আর মরিচ ফালিটা দিয়ে আমি একটু তেলে ভেজে নিয়েছি এটা আমি অলিভ অয়েল দিয়ে করছি তো ভেজে তারপর আমি একটু পানি দিয়ে দিয়েছি তারপর আমি মশলাগুলো দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি ভালোভাবে এটা কষিয়ে নিচ্ছি তো আমি আর একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে কষাবো মশলাটা তো মশলাটা কষানো হয়ে গেলে আমি ফুলকপিটা দিয়ে দেব দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে তারপর আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দেব তো এটার পরের রেসিপি আমি করব আমি একটা কেটো ইয়ামি একটা রেসিপি করব ব্রোকলি চিকেনের একটা ইয়ামি একটি রেসিপি তো খুবই মজাদার খুবই আমি সেটা দেখতে হলে আমার ব্লগটি শেষ পর্যন্ত দেখুন তো আমি এখন ফুলকপিটা কষাবো তো আমার ফুলকপিটা কষানো হয়ে গেছে অলরেডি তো আমি এখন ঝোলের জন্য পানিটা দিয়ে দেব পাশের চুলায় আমি গরম পানি করে রেখেছি সেটাই আমি দিয়ে দেব তারপর আমি ভেজে রাখা মাছটা দিয়ে দেব দিয়ে আমি এটা ঢেকে ভালোভাবে কুক করব তো এখন মাছটা আমি দিয়ে দেব দিয়ে ঢেকে দেব তো আমি লাস্ট পর্যায়ে দেব টমেটো ফালি টমেটো ফালি করে রেখেছি আমি সেটা দিয়ে দেব ওটা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরপরই আমি দেব ভাজা জিরা গুঁড়া দিয়ে লাস্টে আমি দেব ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে এটা আমি এক মিনিটের মতো ঢেকে রেখে আমি নামিয়ে নেব তারপরে হয়ে যাবে আমার ফুলকপির তরকারিটা তো প্রায় আমার এটা হয়ে আসছে তো আমি এখন টমেটো ফালি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটা আমি তারপর আমি দেব এটা ঢেকে 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 দেবো আমি তারপর আমি দিয়ে দেব ভাজা চিরা গুঁড়ো তো আমার রান্নাটা প্রায় হয়ে গেছে তো আমি পরে রেসিপিতে যাব এখন ভাজা চিরা গুঁড়োটা আমি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব যাতে তরকারির মধ্যে জিরা গুঁড়াটা মিক্স হয়ে যায় এই সময়ে কিন্তু এই শীতের সময় ফুলকপির তো শীত তো প্রায় চলে গিয়েছে তারপরেও কিন্তু একটু শীতের আমেজ আছে তো শীতের সময় কিন্তু ফুলকপি আর কই মাছের তরকারি কিন্তু খুবই টেস্ট হয় খুবই ভালো লাগে খেতে তো আমি ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দিলাম দিয়ে এক মিনিটের মতো আমি এক মিনিট ঢেকে রাখব তো ফ্লেভারটা ছড়ানোর জন্য তারপর আমি এটা নামিয়ে নেব তো আমি লবণটা চেক করে নিচ্ছি তো একদম পারফেক্ট হয়েছে লবণটা তো আমার হয়ে গেছে তরকারিটা হয়ে গেল 
खूब ही सुंदर एक लुक आस तो खूब सुंदर एक लुक आस भलो लगे देखते खेते खूब ही असाधारण तो पर रान्नाते चले जा तो ब्रकोलिटी केटे धुए क्लिन कर रेखे एन चिकेन छोटो छोटो पिस कर धुई मैरिनेट कर रखब तो खूब सामान्य उपकरण दिए मैरिनेट करब शुद्ध लवणार ब्लैक पेपर गुड़ा दिए मैरिनेट करब और किच लागे ना तो चिकेन क्योंकि मैरिनेट होते एके बारे टाइम लागे ना साथे साथ रानना करा जाए समय ना थे साथे साथ अपना करते तो दस मिनट मत ये मैरिनेट कर रेखे तो एक लवण और गोलमरिचर गुड़ो दिए दिल तो ये दिए एन मेखे रखब दस मिनट मत तर दस मिनट पर हमें रान्न चले आस दस मिनट पर हमें रान्न फिर आसब तो हमारे मैरिनेट हो गए चिकेन तपर हमें पैन चूल बसिए दिए एन चिकेन फ्राई कर पुरोटो रान पुरोटा रान्नटार दिए करो पैन शुक्र गलि बाटार दिए देव यटार मध्य बाटार दिए चिकेन भाजब तो ये अलिव अएल देव अपनारा चाहले करते तो सुंदर एक फ्लेवर जो भलो टेस्टर जो हमें बाटार दिए करो तो यटार मध्य क्यों लागे देखो तो ये लागसे ब्रकोलि तो लागसे ब्रकोलि चिकेन तपर यही तो जिंजार पाउडार तर गार्लिक पाउडार तरपे लागसे हुईपिंग क्रीम जो हावी क्रीम से लागसे और यटार मध्य लागसे पिंज कुचि रसुन कुचि और यहाँ हलो चिडार चीज क्रीम चीज जेटा से लागसे और मजरला चीज लागसे तो यार मध्य हमें एन बाटार दिए दीची चिकेन भेजे नवर जो तो मैरिनेट कर चिकेन एख दिए देव चिकेन होते क्योंकि एके बारे समय लागे ना इटा खूब ही तड़ाड़ी हो जाए तरह एकदम छोटो छोटो पिस कर तो हमें चिकेन भेजे ये नाम रेखे देव ये तो हमारे चिकेन हो गए फ्राई करा तो एन आर ये गेपर पैनर मध्य आरोप बाटार दिए देव बाटार दिए हमें रसुन कुचि और पिंज कुचिटा दिए देव तो एक भेजे नेब खूब एक सिद्ध क्यों करबना तो बाटर मेल्ट हो गई रसुन कुचि दिए दीची रसुन तो एक फ्राई कर रसुन और बाटारे गंध क्यों खूब ही सुंदर एक गंध चले आसे तपर हमें पिंज कुचि गुड़ो दिए दीची दिए एक फ्राई कर तरपे हमें देव ब्रकोलिगुल दिए देव नरम कर तो बोलो बो ये अपनारा अवश्य ट्राई कर देखें खूब ही मजा है खेते खूब ही यमी एक खबर तो बाटार दिए दिल मन हेटू लागे तो एक बाटार दिए दिल तो ये एक भेजे नहीं तरह ब्रकोलिगुल दिए दीब दिए ब्रकोलिटा एक हल्का नरम कर खेते तो ब्रकोलिगुल दिए दीची ये मीडियम सैजे एक ब्रकोलि अर्धेकटार बस नहीं तो चिकेन परमाण अनुजाई अपनारा नहीं हमें चिकेन कम नहीं परमाणे ब्रकोलिटा नहीं डिनार रेसिपि तो खूब एक बस कर दूजर जो कर शुद्ध तो हमें हल्का एक लवण दिए दिल कारण लवण तो हमें खूब देखे शुने दीब बुझे शुने दीब कारण चीजे मध्य लवण आलरेडी 
আমি হালকা একটু ভেজে নেচ্ছি তারপরে এরপর আমি বাকি উপকরণগুলো এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেব প্রথমে দেব আমি এটার মধ্যে হেভি ক্রিম দেব হুইপিং ক্রিম যেটা তো আমার এটা ফ্রাই করা হয়ে গেছে তো এই তো ক্রিমটা আমি এখন দিয়ে দেব হ্যাভি ক্রিমটা দিয়ে দেব তো এটা আমি প্রথমে এক কাপ পরিমাণ দিচ্ছি তো যে কাপটা দিয়ে আমি মেপে দিচ্ছি এই তো দেখাচ্ছি আমি তো এক কাপ পরিমাণ দিচ্ছি পরে লাগলে আমি আবার দিয়ে দেব তো মোট আমার দেড় কাপ পরিমাণ আমার লেগেছে আমি দিয়ে দিয়েছি দেড় কাপ দিয়ে এটা আমি ভালোভাবে একটু কুক করে নেব ক্রিমের মধ্যে আমি ব্রোকলিটা ভালোভাবে একটু কুক করছি তো আমি কিন্তু আবার হাফ কাপ দিয়ে দিয়েছি হ্যাভি ক্রিমটা মোট দেড় কাপ আমার দেয়া হয়ে গেল এটা আপনারা আন্দাজ করে দেবেন পরিমাণ অনুযায়ী যতটুকু লাগবে চিকেন এবং ব্রোকলির পরিমাণ অনুযায়ী তারপর আমি এটার মধ্যে দিয়ে দেব গার্লিক পাউডার জিঞ্জার পাউডার তারপরে দিচ্ছি প্রথমে দিচ্ছি আমি অরিগেনো সুন্দর একটা ফ্লেভারের জন্য অরিগেনোটা দিয়ে দিচ্ছি আমি আর জিঞ্জার গার্লিক পাউডার হাফ টি স্পুন পরিমাণ আমি দিয়েছি হাফ টি টি স্পুন করে করে দিয়েছি একেবারে সামান্য পরিমাণে এই তো সামান্য পরিমাণে আমি দিয়ে দিচ্ছি এই তো জিঞ্জার পাউডার পাউডারটা আমি দেব এর আগে আমি গার্লিক পাউডারটা দিয়ে দিয়েছি তারপর আমি এখন দেব চিজ ক্রিম চিডার চিজ যেটা চিজ ক্রিম সেটা দেব আমি তারপরে দেব মোজরালা চিজ দিয়ে একদম তখন ঠিক হয়ে আসবে এই তো চিডার চিজটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা আমি দিয়েছি ভর্তি করে দেড় টেবিল চামচ পরিমাণ হবে এটা দিয়ে ভালোভাবে আমি মিক্স করে নেব তারপরে মোজরেলা চিজটা আমি দিয়ে দেব তারপর এটা আমি ভালোভাবে কুক হয়ে গেলে আমি পুরোটাই দেখাচ্ছি তারপরে আমি নামিয়ে নিয়ে আমি ওভেনে দিয়ে দেব এটা হচ্ছে আমাদের ডিনার রেসিপি তো রাত্রে এটা আমরা সালাতের সঙ্গে খেয়ে নেব খুবই টেস্টি হয়েছিল খাবারটা তো আমি মোজরালা চিজটা দিয়ে দিচ্ছি তো আমার আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো ভালো লাগলে নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন শেয়ার লাইক দিতে ভুলবেন না আবার নতুন কোন সামনে নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাব আপনাদের মাঝে তো আমার তো রান্নাটা প্রায় হয়ে আসছে তো আমি ভাজা চিকেনটা এখন দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে আমি এটা ভালোভাবে কুক করে নেব দেখুন একটু স্টিকি টাইপের হয়ে আসছে তো আমার প্রায় হয়ে গেছে তো আমি এখন নামিয়ে নেব নামিয়ে এটা আমি ওভেনে দিয়ে দেব চিজ উপরে মোজরালা চিজটা উপরে দিয়ে আমি এই তো বেড়ে নিয়েছি তো এটার উপরে আমি মোজরালা চিজ দিয়ে আমি এখন ওভেনে দিয়ে দেব এটা তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আমার এভাবে সেট করে দিয়েছি তিনশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আমি এটা চার মিনিটের মতো ওভেনে রেখেছি তারপর আমি নামিয়ে নিয়েছি তারপর আমরা তো রাত্রের খাবারটা আমরা খেয়ে নেব
এই তো আমার হয়ে গেছে এই আমি একটা রেসিপি খুবই মজা হয়েছিল খেতে তো আপনারা ট্রাই করতে পারেন তো আগামীতে আবার কোন নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়ে যাব তো আপনাদের আবার নতুন ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমার ব্লগটি আজ আমি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ